السلام علیکم پیارے بچوں حسین پبلک ہائی سکول ایچ ایم ٹی سری نگر آن لائن کلاس میں آپ کا خیر مقدم میں آپ کا استاد فیاض سر آج آپ کو ٹرم ون کا دوسرا لیسن پڑھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے باورچی خانہ باورچی خانہ یہ لیسن نمبر ایٹ ہے پیج نمبر فورٹی ایٹ آپ نکال کے رکھو اور شروع کرتے ہیں باورچی خانہ باورچی کھانے میں پہلے کچھ شکلیں دی گئی ہیں اوپر اور یہاں پہ کچھ خالی جگہ ہیں یہ آپ کو بھرنے ہیں میں آپ کو سکھاؤں گا یہاں پہ کیا آئے گا اور ایک اور شکل یہاں پہ دی گئی ہے اور یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے یہاں پہ کیا آئے گا تو یہاں پہ جو شکل ہے یہ ہے کپ میں اصل میں یہ چائے ہے تو یہاں پہ ہمیں علم ڈالنا ہے بنے گا چائے چمچ چاپ بڑی یہ چائے اور دوسری شکل جو یہاں پر دی گئی ہے اصل میں یہ برتن میں کیا ہے اس میں چاول ہے تو یہاں پہ ایک اور علف آئے گا یعنی چملف چا وام نوال چاول اور آپ ملا کے یہی ہم لکھیں گے یہاں پر کیسے بنے گا چاول ملا کے اس طرح بنے گا چائے پہلے چائے بنے گی یہ ملا ہے ہم نے یہ بن گیا ایک لفظ چائے اور دوسرا لفظ بنائیں گے یہ چار حروف ہیں ان سے کیا بنے گا چاول چملف چا وانول چاول اور یہ بن گیا چاول یہ اسی طرح آپ کو بک پہ کر کے کرنا ہے تو آج ہمیں جو ٹاپک پڑھنا ہے اس کا نام ہے بچوں باورچی کھانا اور باورچی کھانا کس کو بولتے ہیں باورچی کھانا کچن یا رسوئی کو بولتے ہیں باورچی کھانا میں کیا ہوتا ہے باورچی کھانا میں یعنی کچن یا باورچی کھانے میں اس کو کچن یا رسوئی بھی کہتے ہیں اس میں الماریاں ہوتی ہیں سبزی چاکو ہوتا ہے جارو نال ہوتا ہے فریج ہوتا ہے گیس چولہ بھی ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں مزید جانیں گے یہ کیوں باورچی کھانے میں ہو جائیں چلو بچوں شروع کرتے ہیں آج کا سبق جس کا نام ہے باورچی کھانا تو باورچی کھانے میں یہ جو بک میرے سامنے ہے آپ بھی اپنے سامنے رکھو یہ جو شکلیں دی گئی یہاں پہ تو میں ان کے نام بتا یہاں پہ خالی شکلیں دی گئی ہیں میں ان کے نام بتاؤں گا ساتھ ساتھ یہ کیا ہے تو شروع کرتے ہیں لیسن نمبر ایٹ سبق کا نام ہے باورچی کھانا پیج نمبر فورٹی ایٹ بچوں ہر گھر میں باورچی کھانا ہوتا ہے اسے کچن یا رسوئی بھی کہتے ہیں اس میں الماریاں بھی ہوتی ہیں الماریوں میں بھی الماریوں میں کچن کا سامان رکھا جاتا ہے چائے کے لیے کتلی پلیٹ پیالی اور چمچے ہوتے ہیں کاٹنے کے لیے سبزی کاٹنے کے لیے چاکو ہوتا ہے صفائی کرنے کے لیے جاڑو ہوتا ہے برتن دونے کے لیے نل ہوتا ہے سبزی اور فل فریج میں رکھے جاتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں بچے تاکہ یہ سبزی یہ فل ہے وہ تازہ رہے اسی لیے ہم اس کو فریج میں رکھتے ہیں کھانا گیس چولہے پر تیار کرتے ہیں یہ جو گیس چولہ ہوتا ہے باورچی کھانے میں یعنی رسوئی میں یا اس کو ہم عام طور پر کچن کہتے ہیں کیوں رکھتے ہیں گیس چولہے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس پہ ہم کھانا تیار کرتے ہیں اس کے آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر ففٹی پہ صحیح تصویر پر ٹک کا نشان لگائے یہاں پہ دو دو شکلیں دی گئی ہیں پہلے ہیں امی ڈیش پر کھانا بناتی ہے یہاں پہ گیس چولہ دیا ہے اس کے تلیب دی گئی ہے تو صحیح آنسر کیا ہے صحیح جواب کیا ہے صحیح جواب ہے پہلا والا گیس چولہ پر کھانا بناتے ہیں اور اس کے بعد دوسری لائن جو ہے امی چاکو سے یا چمچے سے سبزی کارتی ہے کس سے کارتی ہے اس کا پہلا ہی آنسر آئے گا یہ ٹک ہمیں کرنی ہے چاکو پہ یہاں پہ جو چاکو دیا ہے یہاں پہ یہ آنسر آئے گا یعنی صحیح جواب اس کا ہے چاکو سے سبزی کارتے ہیں اس کے بعد ایک اور دو شکلے اور ہیں امی ڈیش سے کمرہ صاف کرتے ہیں تو دوسرا والا جواب اس کا صحیح ہے جاڑو سے کمرہ صاف کرتے ہیں 
उम्मीद देश पर बर्तन धोती है दो शक्ल है फ्रिज दिया हुआ है नल दिया हुआ है तो नल पहले है तो इसका सही जवाब है नल अमी नल पर बर्तन धोती है इस तरह आपको ये फिर से घर में रिवाइज कर रहे बच्चों तो जो इसके असाइनमेंट है वो हम पहले आपको ऑनलाइन कर चुके हैं उसको अच्छी तरह लर्न कीजिए और ताकि एग्जाम में आप अच्छे अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे और दूसरी वीडियो के लिए दूसरी वीडियो तक खुदा हाफिज